payables. So, sir, we have already used the previous Mundakelti, we have already used the Arkil ERP financials models, lo, main di, six models general ledger, account payable AP, account receivable, nothing but receivable AR, fixed assets, expenses, and cash management. Okay, so General ledger lo sammandhinchi, it went to business transactions jaragavu. Okay. General ledger ane di, simple ka chappal ante, vaka ultimate, vaka file la ante di. Eventa vaka notebook la ante di, lakum te vaka storeroom la ante di. E sub ledgers ane di. Mika left side la kan pishan na, e sub ledgers, e file sub ledgers la onna. E vt, vt, final entry, GL लोगे अलता दे, अंटे AP लोगानी, AR लोगानी, दरगी ना purchase गानी, sales गानी, payment गानी, receipt गानी, ए transactions जरगी ना, even expenses लोगोड मनके payment सरुगुती, FA लोगोड payment सरुगुती, so cash management लोगोड reconciliation सरुगुती, ultimate गा end of the day, end of the period, ए transactions अन्नी compass अरिगा GL लोगी sub-ledger accounting process जोर मनके transfer वाले, okay, so मन accounting चेसे दे, ये books of accounts मैंने चेसे दे, ये RP system ने entry जैसे देन को सम, financial reports को सम, okay, इपन sudden गा आप sudden गा नगी, okay, ना I mean business situation इट financial situation इन्हें status से इन्हें check जिस कॉल ना देन में दा dependency होंगे, financial reports में तो financial dependency होंगे, अंडे balance sheet लो बैलेंस इटले चेक जिस को वाले, ओके, एसेट्स अन्नी, लाइबिलिटी अन्नी, एक्सपेंसेस अलाव अन्ने, रेवेन्यूस अलाव अन्ने, लास्ट मंथ अलाव अन्दे, ई मंथ अलाव अन्दे, ई कंपैरिजन कौसों, ओके, मना कंपनी ग्रोथ तिल्स कोटों कौसों मान क मेन इंडी, फिनैंशियल्स रिपोर्ट्स, ई फिनैंशियल अगेन ये जनरल लेजर लाउन का डेटा ऐकन नहीं चोस्त जमान की सब लेजर्स नहीं चोस्त है पच्चे से ही ना सेल्स है ना रिसीव्स पेमेंट्स एक्सपेंसेस रेवेन्यूज ये वाइन अगर नहीं मान की सब लेजर्स नहीं ची मात्र में रावण सो इन इन्हीं रोल मानो जीएल ला डिस्कस ना डिस्कस चेस ना फंक्शनलिटीज जस्ट एडजस्टमेंट परपस को सो, ओके, वो का ट्रांसैक्शन हो, बिजनेस ट्रांसैक्शन है नहीं दी पेबल संगान जी रिसीबल संगान तो वन से दी ट्रांसफॉर्म आई इन तरह वाता दानिक समझने के वाला एडजस्टमेंट सुनते मानो जीएल चेस कोटन को सो इच्छी ना फंक्शनलिटी सामने नहीं आते, ओके ना, सो वाट वाला � if you have a mistake, you have an adjustment. Why do we have a sub-ledger in the general ledger in the original transaction? We have the evidence in the sub-ledger. Invoice, AP invoice, AR invoice. We have the evidence in the sub-ledger in the invoice evidence. आ डिटेल्स मर की पुरी एपी लेवल लो इन्वेस्ट क्रेडिट टप्पे चुस्त मन के दान क्या करा अकाउंटिंग डेट अनि सप्लायर नंबर नि सप्लायर नेम और सप्लायर एड्रेस डिटेल्स सप्लायर बैंक डिटेल्स ओके आइटम डिटेल्स रेट डिटेल्स क्वांटिटी डिटेल्स ओके ये डिटेल्स फ्राइट उन टा फ्राइट डिटेल्स ये � अधे दाने दिस कुछ मानुक जीएल ट्रांसफॉर्म है ना जीएल स्ट्रिंग द्वारा चिक जिसको गलवा ऐंटे ले जीएल स्ट्रिंग लो मानुक जीएल लो अल्टीमेट का फाइनल का मानुक कन्नपा दे दें टे वो का परचेज आये इंदी वन लाख रुपीस को संबंधित चो का परचेज आये इंदी अंते परचेज ऐसे अंता वन लाख परचेज ऐसे आये इंद इनवाइस डिटेल्स चेक जाए लंटे, सो अधि, 
సో ఓవర్ వ్యూ చూస్తే మనకి అల్టిమేట్ గా మనకి సబ్ లెజర్స్ నుంచి మాత్రమే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి మనకి జిఎల్ లోకి వెళ్ళాలి ఓకేనా రైట్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఏపి పేయబుల్స్ అప్లికేషన్ అనమాట సో మనకి ఓవరాల్ గా ఆర్క్ ఫ్యూజన్ లో కానీ అండ్ ఎనీ ఈఆర్పి ప్రాసెస్ లో మనకి ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనకి త్రీ కేటగిరీస్ గా అంటే ఐ మీన్ మేజర్ మేజర్ గా త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు త్రీ బిజినెస్ ఫ్లోగా బిజినెస్ ఏమంటారు ఫంక్షనల్ ఫ్లో అంటారు సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనకి ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్ టు పే ఉంది తర్వాత అసెట్ టు రిటైర్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఫస్ట్ మనం ప్రొక్యూర్ టు పే సో ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఏపీకి సంబంధించి అంటే సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఆ ఆర్గనైజేషన్ అల్టిమేట్ గా దాని అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉందంటే ఈవెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండనండి సర్వీస్ అయిన ఉండనండి ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అల్టిమేట్ గా ఒక ఫైనల్ గా ఒక గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ని కస్టమర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేసి ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేయడం అది అల్టిమేట్ గోల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా సో దానికి సంబంధించి ఇది ఇది అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి మనకి గెయిన్ ఒక ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయాలి ఒక ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో దానికి మెయిన్ బేస్ ఏంటి మనం ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే మనకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ కావాలి కదా మనకి దానికి సంబంధించి రిసోర్సెస్ కావాలి సో వాటికి సంబంధించిన రిసోర్స్ ఏమిటి మనకు రా మెటీరియల్ తెచ్చుకోవాలి ఆ రా మెటీరియల్ తెచ్చిన దాన్ని ఒక ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలి ఓకే వాటిని కూడా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఒక సెటప్ ఉండాలి బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ సెటప్ ఉండాలి బిల్డింగ్ ఉండాలి దాంట్లో ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండాలి మిషనరీస్ ఉండాలి ఓకే సో వాటి ద్వారా మాత్రం మనం ఒక రా మెటీరియల్ తెచ్చుకుని ఒక ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేయగలుగుతాం సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఓకే ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి ప్రొక్యూర్ టు పే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ గురించి చెప్తాను సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి చెప్తాను కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్క కార్ మోడల్ ఒక్కొక్క షేప్ లో ఉంటది ఐ మీన్ డిజైన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటది టాటా వాడిది డిఫరెంట్ ఉంటది హోండాయి వాడిది డిఫరెంట్ ఉంటది ఓకే ఇంకా మారుతి సుజుకి వాడిది డిఫరెంట్ కార్లని కార్లే అంటే ఐ మీన్ అన్ని డ్రైవ్ చేసే కార్లే బట్ వాటి డిజైన్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ చేంజెస్ కనపడతాయి మేబీ యాక్సరీస్ లోపల వాడి యాక్సరీస్ మేబీ కొన్ని వెహికల్స్ లో సేమ్ ఉండొచ్చు స్టీరింగ్స్ అని టైర్స్ అని వీల్స్ అని బ్రేక్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ అన్ని అన్నిటిలో కామన్ గా ఉంటాయి బట్ మనకి పైన డిజైన్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో పైన డిఫరెంట్ చేంజెస్ రావడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఓన్ గా ఒక డిజైన్ చేసుకోవాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను నాది కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది సో నేను స్టీల్ తెచ్చుకుంటా సప్లైస్ దగ్గర నుంచి స్టీల్ తెచ్చుకుంటా ఇప్పుడు నాకు స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ చాలా ఉన్నాయి బయట ఓకే స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేవి నంబర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టీల్ ఫ్యా ఫ్యాక్టరీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో నేనేం చేస్తాను నాకు ఏ క్వాలిటీ స్టీల్ కావాలి ఏ క్వాలిటీ స్టీల్ కావాలి అని చెప్పేసి నా ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో వాళ్ళు చెప్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది మన దగ్గర రా మెటీరియల్ తక్కువ అయిపోయింది స్టీల్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కి స్టీల్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకి ఇంటిమేషన్ ఉంటుంది సో ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎంత రా మెటీరియల్ కావాలో అనేది ఒక రిక్విషన్ రెడీ చేస్తారు మనకి రా మెటీరియల్ ఈ ఈ పర్టికులర్ ఐరన్ కావాలని చెప్పి ఒక రిక్విషన్ రెడీ చేస్తారు ఆ రిక్విషన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనకున్న మల్టిపుల్ సప్లైర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఓకే మల్టిపుల్ సప్లైర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ చెప్పాలా ఓకే మల్టిపుల్ సప్లైర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొటేషన్ తెచ్చుకుంటాం 
ఓకేనా మల్టిపుల్ సప్లైస్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ కొటేషన్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ కొటేషన్స్ లో మనకి ది బెస్ట్ అన్నిట్లో మనకి ది బెస్ట్ ప్రైస్ వై ప్రైస్ పరంగా కానివ్వండి క్వాలిటీ పరంగా కానీ మనకి బెస్ట్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ మాత్రమే బెస్ట్ ఉన్న కస్ సప్లైయర్ కి మాత్రమే మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం మిగిలిన మిగిలిన వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేస్తాం సో మనం ఎవరైతే ఎవడైతే మనకి ఇచ్చిన ఒక కొటేషన్ మంచిగా ఉందో వాటికి మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేసేస్తాం బాబు మాకు ఇంత క్వాంటిటీలో మాకు ఆ ప్రోడక్ట్ మాకు ఐటమ్స్ కావాలి మా మెటీరియల్ కావాలని చెప్పేసి ఐరన్ సంబంధించి మెటీరియల్ కావాలని చెప్పి వాడికి మనం ఆర్డర్ పెడతాం అంటే వాడు కొటేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన ప్రైస్ తోనే మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ రిజిస్టేస్తాం అంటే వాడికి వాడికి ఆ సప్లైయర్ కి మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు ఈ ప్రైస్ తో మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ రైజ్ చేయొచ్చు ఇంత క్వాంటిటీకి రైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనం ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుని సప్లైయర్స్ తో మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఆ పర్టికులర్ సప్లైయర్ కి రైజ్ చేస్తాం వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ మీద బేస్ చేసుకుని మనకి ఆ ఐరన్ అనేది మనకి డెలివరీ చేస్తాడు ఓకేనా డెలివరీ చేసిన ప్రాసెస్ లో మనకి ఎంత డెలివరీ అయిందో మనం రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని ఎంత ఎంత అయితే మినిమం థౌజండ్ క్వాంటిటీ థౌజండ్ క్వాంటిటీ మనం ఆర్డర్ పెట్టాం అనుకోండి వాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు లేకుంటే థౌజండ్ ఒకేసారి తీసుకురావచ్చు మేబీ వాడి దగ్గర ప్రొడక్షన్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి ఐటమ్స్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాను అంటే నేను టూ టైమ్స్ డెలివరీ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ వీక్ ఒక హాఫ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఒక హాఫ్ అలా డెలివరీ చేస్తానని ఒక కమిట్మెంట్ వచ్చినా కానీ సో మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ సేమ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి వాడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి ఈ రో ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ రెండు సార్లు మనకి డెలివరీ చేస్తాడు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది డెలివరీ చేసిన ప్రతిసారి ఇన్వైస్ తేవాలి ఓకేనా సో ఆ ఇన్వైస్ మీద మనం ఇన్వైస్ మన ఏపీలో ఇన్వాయిస్ ఏపీ మోడల్ లో ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ చేసుకోవడం దాని మీద పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేయడం దానికి పేమెంట్ టర్మ్స్ అప్లై చేసి మనం పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఇంత చెప్పింది నేను ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ లో మనకి ఎక్కువ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ మనకి ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్ అవుతుందో ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ అయిన దగ్గర నుంచి పేమెంట్ ప్రాసెస్ అయ్యే వరకు మాత్రమే ఏపీలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండింది ఏపీ మోడ్యూల్ కి సంబంధించి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండింది రిమైనింగ్ ఫస్ట్ నుంచి కొటేషన్ మన రిక్యూషన్ రేజ్ చేయటాలు కొటేషన్ రావడాలు దాని మీద పర్చేజ్ ఆర్డర్ రేజ్ చేయటాలు మళ్ళీ దాని క్వాంటిటీ రిసీవ్ చేసుకోవడాలు ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ అని మనకి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఎస్సిఎం మోడ్యూల్ సంబంధించినవి అనమాట అవి మనకి టచ్ అవ్వవు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే బిజినెస్ యూజర్ చేసే యాక్టివిటీస్ బట్ ఆ యాక్టివిటీస్ మనం ఏఆర్పి సిస్టమ్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మనం సెటప్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇస్తామంటే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ఉంది ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ రా మెటీరియల్ తెచ్చుకున్నాం ఇన్వెంటరీ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కింద ఒక ఏమంటారు గోడౌన్ లో పెట్టుకున్నాం సో ప్రొడక్షన్ కి మనం కార్స్ రెడీ అవుతున్నాయి ఐ మీన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఎంత క్వాంటిటీ అవసరం అవుతుంది అంత రా మెటీరియల్ మనం గోడౌన్ నుంచి యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం దానికి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే దానికి సంబంధించి మెటీరియల్ ఎంత వస్తుంది ఎంత పోతుంది లిఫో ఫిఫో మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా ఆ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు మెటీరియల్ గోడౌన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి ఎంత వాడుతున్నాం అని చెప్పి ఒక ఏమంటారు నోట్ చేసుకుంటా ఉంటారు అనమాట దానికి సపరేట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది నాకు అంత ఐడియా లేదు సో దాని ద్వారా మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిపోద్ది కార్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కార్ ఒకటి రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఈ కార్ ప్రైస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ఓకే ఈ ఒక కార్ రెడీ అయిన తర్వాత దాని దాని కాస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే దానికి మనకి రా మెటీరియల్ ఒక కార్ కి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా మనకి యావరేజ్ గా కాదు ఫిక్స్ వచ్చింది ఇంత మనం ఐరన్ ఒక కార్ కు వచ్చి ఎంత ఐరన్ వాడుతున్నాము దాన్ని దాన్ని మనం ఎంత కొన్నాం అన్న ఒక డీటెయిల్స్ మనకి వస్తాయి సో ఐరన్ కాస్ట్ యాక్సరీసెస్ కాస్ట్ మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ మళ్ళీ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ మిషనరీ మిషనరీస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తర్వాత బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఏ ఒక్కటి వదలరు అన్ని మన ఈఆర్పీ సిస్టమ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగు
కొంచెం ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ చేసి దాన్ని ఫైనల్ రేట్ అనేది ఫైనల్ ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట చాలా ఈజీగా ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ చేయటం అవుతా అయితే అవ్వదు వీటన్నిటిని కంపేర్ చేసుకొని ఒక ఫైనల్ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా చేసిన దాన్ని కస్టమర్స్కి మనం సేల్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి అగైన్ మళ్ళీ డీలర్స్ ఉన్నారు మనకి డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ షోరూమ్స్ నుంచి డీలర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఆర్డర్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ మనకి ఈ ఎండ్ యూజర్ ఎవడైతే కారు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కారు కొనుక్కొని నడుపుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ టాటా దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా నేను నాకు కారు కావాలని అడగలేదు కదా వాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళి నేను తెచ్చుకోలేదు బట్ నేనేం చేస్తాను సిటీలో ఉన్న డీలర్ షోరూమ్ కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కుంటాను వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు వాడు డీలర్ జస్ట్ డీలర్ వాడు ఏం చేస్తాడు ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాడు మాకు ఇన్ని ఇన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ మనకి వెయిటింగ్ పీరియడ్ అని పెడతాడు ఒక్కోసారి ఎందుకంటే వాడు పెట్టుకున్న ఆర్డర్కి అవి డెలివరీ రాలేదు కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు డీలర్ వాడు ఏం చేస్తాడు ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాడు ఎవరికి టాటా కంపెనీ నా కం నాకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాడు నాకు ఈ మంత్లో ఒక హండ్రెడ్ వెహికల్స్ కావాలి అని ఓకేనా సో ఈ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని మనం మనం చెక్ చేసుకుంటాం మన దగ్గర ఈ మంత్లో హండ్రెడ్ వెహికల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ హండ్రెడ్ వెహికల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ లేకపోతే అంటేనే మనం ఇది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాడికి ఇన్ఫామ్ చేస్తాం బాబు మనకి ఇంత ఆర్డర్ వచ్చింది మన దగ్గర మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా యాక్సరీస్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేయండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాడు వెంటనే వాటిని పర్చేజ్ ఆర్డర్ రైస్ చేసుకొని సప్లైస్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని తెప్పించుకుంటాడు ఓకే ఈ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ వాడి సో సపోజ్ హండ్రెడ్ సంబంధించి క్వాంటిటీకి సంబంధించి కార్స్ రెడీగా కార్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఓకే రైట్ సో ఇది ఏం చేస్తాడు డీలర్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ సేల్స్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏఆర్ ఏఆర్ సంబంధించి పాస్ చేస్తాడు సో ఇది మనం మన గోడౌన్ లో హండ్రెడ్ వెహికల్స్ ని మనం ఏబిసి అనే ఒక డీలర్ కి డెలివరీ చేస్తున్నాం షిప్మెంట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకి అది డెలివరీకి రెడీ అవుతుంది ఓకే సో దేని బేసిస్ కొని చేస్తాడు డీలర్స్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ బేసిస్ కొని వీడు ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ వాడు డెలివరీ చేయడానికి రెడీ అయిపోతాం రెడీ అయిపోయాకే మనం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏఆర్ లోకి వెళ్ళి ఏఆర్ మోడల్ ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ సో ఏఆర్ మోడల్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం దీన్ని వెహికల్స్ సంబంధించి ఎంత కాస్ట్ దీని ప్రై ఫ్లైట్ ఎంత దీని కాస్ట్ ఎంత ఇన్ని డీటెయిల్స్ పలానా ఏబిసి అనే డీలర్స్ మనం సెండ్ చేస్తున్నట్టు మనం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాడికి పేమెంట్ టైం పెడతాం బాబు నువ్వు ఒక థర్టీ డేస్ లో మాకు మళ్ళీ పేమెంట్ పే చేయాలి లేకపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో చేయాలి పేమెంట్ టైం బేస్డ్ ఆన్ ఏబిసి డీలర్ కి మనకి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ బట్టి మనం ఒక పేమెంట్ టర్మ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాం వాడితే దాని ద్వారా మనం పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం సో ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తామో ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనకి పేమెంట్ ఆ కస్టమర్ నుంచి పేమెంట్ వచ్చి రికన్సల్ అయిపోయే వరకు జరిగే ప్రాసెస్ మొత్తం ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ లో ఉండేది ఓకేనా సో ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ లో ఉండేది నెక్స్ట్ అసెట్ టు రిటైర్మెంట్ సో మీకు ఇందాక మాట్లాడుకోండి మనం కార్స్ అన్ని ఎన్ని కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలన్నా కానీ మనకు మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి ఒక సెటప్ బిజినెస్ సెటప్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కియా యూనిట్ ఉంది ఎంత పెద్ద యూనిట్ అది ఎంత పెద్ద షెడ్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా దాంట్లో ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి సో దానికి దాంతోపాటు మనకి లాట్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా వర్క్ చేయడానికి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అసెట్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో బిజినెస్ లాంగ్ టర్మ్ లో వాడు ప్రొడక్టివిటీ ని పెంచడం కోసం యూజ్ చేసే ప్రతి ఐటమ్ ని కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర నుంచి వాడు పెద్ద ఎస్కలేటర్ వర్క్ ఉంటాయి కదా వెహికల్స్ సో వాటి వరకు అన్ని అసెట్స్ వాటి అన్ని మీద డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు
ఇప్పుడు నేను ఒక మిషనర్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే అది డైలీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తుండడం వల్ల ఏమవుతుంది అది కొన్ని రోజులకి పాడైపోద్ది ఐ మీన్ దానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ పెట్టుకోవాలి మనం అప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు నేను టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టి ఒక మెటీరియల్ ఒక ఎసెట్ కొని నేను టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నా దగ్గర టెన్ ల్యాక్స్ ఎసెట్ వాల్యూ అని చెప్తాను చెప్పలేను కదా సో మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అది ఇన్ని ఇన్ని డేస్ వాడిన తర్వాత దాని మీద కొంత డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మనుగుడ కోసం సో దాని మీద డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంత ఇంత వాల్యూ తగ్గించుకుంటే తగ్గించుకుంటే దాన్ని ఒక పర్టికులర్ టెన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని జీరో చేస్తాం జీరో చేసేసి దాన్ని డిస్మెంటల్ చేసేస్తాం కొత్త కొత్త మిషనరీ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా రైట్ సో దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ ఎసెట్కి సంబంధించి ఎసెట్ కొన్న దగ్గర నుంచి దానికి డిప్రిసియేషన్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ దాన్ని ఒకవేళ అవసరమైతే దాన్ని రీసేల్ చేయడం కానీ డిస్మెంటల్ చేసేసి కొత్త దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చేయడం కానీ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎసెట్ రిక్విజిషన్ టు రిటైర్మెంట్ ఎసెట్ రిక్విజిషన్ టు సారీ రిక్విజిషన్ కాదు ఎక్విజిషన్ ఎసెట్ రిక్విజిషన్ టు రిటైర్మెంట్ ఈ ప్రాసెస్ లో జరుగుతాయి సో మనకి ఈ త్రీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన యాక్టివిటీస్ అన్ని అల్టిమేట్ గా మనం ఎప్పుడైతే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ ఓకే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ అనేది ఎప్పుడైనా ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయగా ఏపీ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయగానే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ కొడతాం పేమెంట్ క్రియేట్ చేయగానే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ కొడతాం ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా అంతే సారీ ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ రిసీట్ ఏఆర్ లో ఇక్కడ కూడా అంతే ఎసెట్ క్రియేట్ చేయగానే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ కొట్టేస్తాం ఓకే డిప్రిసియేషన్ అవగానే రిటైర్మెంట్ అవగానే ప్రతి దానికి మనం చివరిలో అల్టిమేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పోస్ట్ టు లెజ్జర్ సో పోస్ట్ టు లెజ్జర్ కొట్టగానే మనకు జరిగేది ఏంటంటే సబ్ లెజ్జర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో సబ్ లెజ్జర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది త్రూ సబ్ లెజ్జర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జనరల్ ఎంట్రీస్ రూపంలో మనకి జిఎల్ లకు వచ్చి సేవ్ అవుతాయి సో మనం ఇప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తున్నాం జనరల్ ఎంట్రీ వేసే ఎంట్రీ క్రియేట్ జనరల్ ఎన్కి వెళ్ళి మనం డెబిట్ ఒక స్ట్రింగ్ వేసే అమౌంట్ వేసి క్రెడిట్ ఒక స్ట్రింగ్ వేసే అమౌంట్ వేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తే బేసిక్ గా మనం మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసిన పని లేదు అసలు యాక్చువల్ గా అవన్నీ అవన్నీ ఈ సబ్లెజర్స్ నుంచి డిఫాల్ట్ గా వచ్చి మనకి జిఎల్ లో సేవ్ అవుతాయి సో మనకి నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏపీలో ఎంట్రీ చేయగానే వాటిని జిఎల్ ఎలా పోస్ట్ చేస్తాను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా డోంట్ వరీ సో అది సింపుల్ గా మనకి బిజినెస్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఈ యొక్క సైకిల్ లో చూపించవచ్చు మనకి మెయిన్ గా ఈ బిజినెస్ ఈ త్రీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి మధ్యలో అకౌంటింగ్ సబ్లెజర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అల్టిమేట్ గా బడ్జెట్ రిపోర్ట్ బడ్జెట్ రిపోర్ట్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మనం బడ్జెటింగ్ అంటే ఎలా ఉండిందంటే సింపుల్ గా మీకు అర్థం ఏంటిది బడ్జెట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందంటే వాడు ఒక బడ్జెట్ పెట్టుకుంటాడు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇంత బడ్జెట్ నేను యూజ్ చేయాలి ఇంత బడ్జెట్ లోనే నేను ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టుకోవాలి ఓకే బడ్జెట్ అంటే దేనికోసం ఎంత సంపాదించాలనే దానికోసం కాదు ఉన్న దాన్ని ఎంతవరకు ఖర్చు చేయాలనే దానికోసం బడ్జెట్ పెట్టుకుంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చి నేను ఇంత సంపాదించాలని వాడు బడ్జెట్ పెట్టుకోండి మనం మనకున్న దాంట్లో మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి నెక్స్ట్ మంత్ లో అలా ఇప్పుడు నాకు మన కంపెనీలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంప్లాయీ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి సేల్స్ అండ్ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే చాలా టైప్ ఆఫ్ మనకి మెయింటెనెన్స్ అని రెంట్ అని ఎలక్ట్రిసిటీ అని ఓకే ఇలాంటి చాలా టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి వాటన్నిటికి సంబంధించి మనం ఒక బడ్జెట్ పెట్టుకుంటాం ఈ ఇంత అమౌంట్ మనం ఈ బడ్జెట్ ని దా దాటకూడదు అని సో ఎగ్జాంపుల్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకి జనరల్ గా మనం వర్కింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కింద అంటే మీ మన టీమ్ ఉందనుకోండి మన టీమ్ కి సంబంధించి మన మేనేజరు ఇంత బడ్జెట్ పెడతాడు ఏం చేస్తాడు ఎవ్రీ క్వార్టర్ కి ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్ కి ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ కి ఒకసారి మనకి టీమ్ లంచ్ అని టీమ్ డిన్నర్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఏంటంటే అది మన బడ్జెట్ అనమాట మన టీమ్ కి ఇచ్చిన ఒక చిన్న బడ్జెట్ సో ఆ బడ్జెట్ లో మనం మనం ఆ టీమ్ డిన్నర్ ఆ టీమ్ లంచ్ అనే చేయాలి అంటే మన టీమ
ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే బడ్జెట్ అంటే అది సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో మనకు మనం ఎక్స్పెన్సెస్ మీద కానీ వెయిట్ మీద కానీ పెట్టుకున్న ఒక బడ్జెట్ని మనం ఎక్సీడ్ అయిపోయామా ఖర్చులు దాటి వెళ్ళిపోయినాయా లేకపోతే మనం ఖర్చులు ఎంత సేవ్ చేసావు అనేది మనం తెలుసుకోవటం కోసం ఈ బడ్జెట్ మనకి ఈ రిపోర్ట్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి జిఎల్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ద్వారా మనం బడ్జెట్ని అనాలసిస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఓవరాల్ మనకి బిజినెస్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మనం పీ టు పీ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం మిడిల్ వన్ ప్రొక్యూర్ టు పే బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా బిజినెస్ ప్రాసెస్ గురించి ఈ పైన ఉన్నవన్నీ బిజినెస్ ప్రాసెస్లు అండి ఇన్వెస్ట్ రిసిట్ ప్రొక్యూర్ టు పేమెంట్ యాసెట్ రిక్వీ యాసెట్ ఎక్విజిషన్ టు రిటైర్మెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ బిజినెస్ ప్రాసెస్లు అనుకుంటే వీటిల్లో ఏ ఏ మోడ్యూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అనేది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ప్రజెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ప్రొక్యూర్ టు పేమెంట్ దీంట్లో మనకి ఏ ఏ మోడ్యూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి పేయబుల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంది క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం పేయబుల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ప్రొక్యూర్ టు పే బిజినెస్ ప్రాసెస్లో మెయిన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది పేయబుల్ పేబుల్ అంటే ఎందుకు మనకి ఏపి ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిసెస్ అనేవి త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయండి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్వాయిస్ ఉంటాయి ఎసెట్ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి ఇన్వెంటరీ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి ఇన్వెంటరీ ఇన్వాయిసెస్ అంటే ఏంటి మన ప్రొడక్షన్ కోసం వాడేవి ప్రొడక్షన్లో వాడేవి ఓకేనా ఒక ఐరన్ తీసుకొచ్చానంటే దాంతో నేను కార్ తయారు చేస్తున్నా ఓకే సో మనకి ఎసెట్ ఉంటాయి ఎసెట్ ఇన్వెంట్ ఎసెట్ ఇన్వెస్ట్ ఉంటాయి ఎసెట్ అంటే ఏంటి మిషనరీకి సంబంధించింది ఎసెట్ అది ప్రొడక్షన్ నేను ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి వాడుతున్నాను అంటే ఆ రా మెటీరియల్ నేను ఒక ఫైనల్ కార్ తయారు చేయడానికి నేను ఒక మిషనరీ వాడుతున్నా దాన్ని ఏమంటారు ఎసెట్ ఇన్వెస్ట్ అంటారు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్వెస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళు కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ చేశారు వాళ్ళ ఓన్గా మన ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఆన్సైట్ టాలెంట్ ఉండి లేకపోతే ఏదన్నా బిజినెస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద కానీ ఉండే వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళ సొంత డబ్బులు కొన్ని మన బిజినెస్ పర్పస్ మీద ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళకి మనం రీంబర్స్ చేయాలి ఓకే ఎంప్లాయీ రీంబర్స్మెంట్స్ అంటారు సో ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకునే వాళ్ళకి మనం వాళ్ళకి పేమెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా రైట్ సో ప్రొక్యూర్ టు పే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది రిక్విజిషనింగ్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే సేల్స్ ఆర్డర్ సేల్స్ ఐ మీన్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకి ఇంత మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పి మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కి వార్నింగ్ వస్తుందో అక్కడ రిక్విషన్ కి ఐ మీన్ రా మెటీరియల్ గురించి రిక్విషన్కి వెళ్ళడం రిక్విషన్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ సప్లైయర్స్ నుంచి మనకు కొటేషన్స్ రావడం కొటేషన్స్ మీద మళ్ళీ మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ రేజ్ చేయడం ఓకే పర్చేజ్ ఆర్డర్ సప్లైయర్ వెళ్ళి సప్లైయర్ వాడు మళ్ళీ వాటి మీద మనకి డెలివరీ చేయడం మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ మెన్షన్ చేసిన వాడు మనకి డెలివరీ చేస్తాడు డెలివరీ చేసిన ఐటమ్స్ మనం రిసీవింగ్ చేసుకోండి ఓకే రిసీవింగ్ తీసుకున్న దాని మీద దాని మీద మనకి ఇన్వాయిస్ వస్తుంది ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఇన్వాయిస్ మీద పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మొత్తం అకౌంటింగ్ ఇవి మొత్తం కలిపి మనం సింపుల్ గా పీ టు పీ ప్రాసెస్ అంటాం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఇందాక డిస్కస్ చేసిన మొత్తం పీ టు పీ ప్రాసెస్ ఓకేనా సో ఈ పీ టు పీ ప్రాసెస్ లో మనకి ఎంప్లాయీ రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా కలిసి ఉంటాయి ఎంప్లాయీ రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్ వస్తున్నాయి ఓకే మేనేజర్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్ వస్తున్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్ మీద మనం ఎంప్లాయీకి రీఎంబర్స్మెంట్ పేమెంట్ కూడా చేయాలి సో అది కూడా పీటీపీలో పార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు ప్రొక్యూర్ టు రిసీవ్ ప్రొక్యూర్ అండ్ రిసీవ్ మాత్రమే బయట ఉన్నాయి మిగతా మొత్తం ఫినాన్షియల్స్ మోడల్స్ లో ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి మనం నేర్చుకునే ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్రొక్యూర్ టు రిసీవ్ మాత్రమే అవుట్ సైడ్ సప్లై ఎస్ఎం మోడల్ సంబంధించింది 
requisition to receiving requisition to receiving process matto sa module lo jarugutundi so minda mana discuss chesam kada create approve requisition create cheyadam dani meeda purchase order create cheyadam okay receiving against purchase order so ee three first three only chusara రిక్విషన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ రిసీవింగ్ అగెన్స్ట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతాయి ఎస్సీఎం లో జరుగుతాయి సో అగైన్ నెక్స్ట్ సప్లైయర్ క్రియేట్ చేయటం ఓకే మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ సో మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడండి హౌ మెనీ మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ అండి ఓకే ఇన్వాయిస్ మ్యాచింగ్ ఆప్షన్స్ మనకి త్రీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి మీకు పీటూపీ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను వాటి గురించి ఇప్పుడు సింపుల్ గా హైలైట్ హై లెవెల్ లో చెప్పాలంటే మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండిద్దంటే ఇక్కడ మనకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఓకే పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి ఇన్వాయిస్ కి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నేను హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ పెట్టాను ఓకే దాని మీద ఎంత ప్రైస్ పెట్టాను పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో నేను ఒక హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ టెన్ రూపీస్ ప్రైస్ పెట్టాను సేమ్ వాడు ఇన్వాయిస్ లో మెన్షన్ చేశాడా లేదా ఓకే అదేమంటారు టూ ఏ మ్యాచింగ్ అంటారు టూ ఏ మ్యాచింగ్ ఏం చేస్తాము క్వాంటిటీ అండ్ అమౌంట్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ అండ్ ప్రైస్ బిట్వీన్ పిఓ అండ్ ఇన్వాయిస్ ఈ రెండు మధ్య పిఓ ఇన్వాయిస్ మధ్య క్వాంటిటీ ప్రైస్ మధ్య వేరియేషన్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేస్తాం దాన్ని ఏమంటారు టూ వే మ్యాచింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ త్రీ వే మ్యాచింగ్ వీ రెండుతో పాటు పిఓ అండ్ ఇన్వాయిస్ తో పాటు రిసీవింగ్ సో వీడు నాకు పిఓ లో హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది ఇన్వాయిస్ లో హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది బట్ వాడు తీసుకొచ్చింది ఎయిటీనే బండ్ లో డెలివరీ మనకు వచ్చింది ఎయిటీనే రెండు మిగిలిన మిగిలిన ట్వంటీ ఎక్కడో జారి పడిపోయింది ఐ మీన్ మనకి డెలివరీ అవ్వలేదు సో దీన్ని ఏమంటారు త్రీ వే మ్యాచింగ్ అంటారు ఫస్ట్ పిఓ నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ నెక్స్ట్ మనం రిసీవ్ అయిన క్వాంటిటీ ఈ త్రీని మ్యాచ్ చేయడమే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈడ ఏం చేస్తాడు పిఓలో హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇన్వాయిస్ లో హండ్రెడ్ ఉన్నాయి మనకు రిసీవ్ అయిన కూడా హండ్రెడ్ మనం మనం డెలివరీ చేసిన కూడా హండ్రెడ్ ఇక త్రీ వేలో మ్యాచ్ అయిపోయినాయి ఓకేనా పిఓలో మెన్షన్ చేసిన ఇన్వాయిస్ లో మెన్షన్ చేసేటు రిసీవ్ అయిన కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి రైట్ ఇదేమంటారు త్రీ వే మ్యాచింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్ వే మ్యాచింగ్ ఫోర్ వే మ్యాచింగ్ ఏమవుతుంది పిఓ ఉంది హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ బాగానే ఉంది సప్లైయర్ ఇన్వాయిస్ లో కూడా హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ పెట్టాడు వాడు ట్రక్ లో కూడా హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ తీసుకొచ్చాడు కాకపోతే కాకపోతే ఏమైంది ఆ హండ్రెడ్ లో ఒక టెన్ డామేజ్ ఉన్నాయి అంటే అవి నేను తీసుకోవట్లే రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నారు వాడికే బాబు ఈ ట్వంటీ ఈ టెన్ క్వాంటిటీ బాగాలేవు డ్యామేజ్ ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళిపో రిటర్న్ తీసుకెళ్ళిపో మాకు కొత్త ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావాలి వాటికి సంబంధించి అని చెప్పి మనం రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏంటి దీంతో పాటు రిసీవింగ్ తో పాటు యాక్సెప్టింగ్ కూడా ఉండింది ఫోర్ వీలు ఏమేమి ఉన్నాయి పిఓ ఉంది ఇన్వాయిస్ ఉంది రిసీవింగ్ ఉంది దాంతో పాటు యాక్సెప్టింగ్ కూడా ఉంది సో జస్ట్ మీరు జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు మీకు హై లెవెల్లో ఈ టూ వే త్రీ వే ఫోర్ వే మ్యాచింగ్ లో ఏమి ఎట్లా మనం చేస్తున్నాం అనేది మీకు పిటిపి వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఇన్వాయిస్ మ్యాచింగ్ అంటే అది మ్యాచ్ ఇన్వాయిస్ టు పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఈ త్రీ లెవెల్స్ లో మనం మ్యాచ్ చేయవచ్చు టూ వే మ్యాచింగ్ త్రీ వే మ్యాచింగ్ ఫోర్ వే మ్యాచింగ్ రైట్ సో ఇన్వాయిస్ మ్యాచింగ్ తర్వాత ఏంటంటే సప్లైయర్ పేమెంట్ సో ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్ మనకి ఏపీ మాడ్యూల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు ఏంటి సప్లైయర్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయటం అండ్ పేమెంట్ చేయడం ఈ యాక్టివిటీస్ మాత్రం మనకి ఏపీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు రిక్విషన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అండ్ రిసీవ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్చేసింగ్ వేర్ హౌస్ ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళు సపరేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చెప్పాను కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు రిక్విషన్ పెడతారు ఎవరికి పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి 
పర్చేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రిక్విషన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ రేసేసి మన వాళ్ళు మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు అగైన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి వేరే హౌస్ కు పంపిస్తారు రా మెటీరియల్ ఒక చోట సేవ్ చేసుకుంటారు కదా రా మెటీరియల్ ఎప్పుడు తెచ్చింది అప్పుడు తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ లో వాడేయరు మనకి గూడౌన్ లో పెట్టుకుంటారు ఓకేనా దాన్ని వేరే హౌస్ అంటారు సో ఇక్కడ వరకు జరిగే యాక్టివ్ రిసీవ్ జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్ని మనకి ఎస్సీఎం కింద ఉంటాయి బట్ మనకి ఇన్వాయిస్ పే ఎసెట్ కి సంబంధించిన మాస్ అడిషన్స్ కానీ ఎసెట్ అడిషన్స్ కానీ తర్వాత రికన్సలేషన్ ఇవన్నీ మనకి ఫినాన్స్ మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఇవి ఫినాన్స్ కి సంబంధించి ఓకేనా సో ఎక్స్పెన్సెస్ రీఎంబర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ అండి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒక ఎంప్లాయీ ఓకే ఆర్గనైజేషన్ లో ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరికి రీమ్బర్స్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సేల్స్ అండ్ సేల్స్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు మార్కెటింగ్ పర్పస్ మీద స్టేట్ వైడ్ గా నేషనల్ వైడ్ గా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ ని రీమ్బర్స్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆర్కిల్ ఎలా ఉందంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించి ఒక మొబైల్ యాప్ కూడా ఉందండి ఆర్కిల్ ఫీజు ఉంది మొబైల్ యాప్ కూడా ఉంది సో దాంట్లో మనం జస్ట్ మన క్రెడెన్షియల్ యూసెస్ లాగిన్ చేసి మన బిల్స్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు బిల్స్ అప్లోడ్ చేసి ఎయిర్ టికెట్స్ అవనియండి అవి లేకపోతే బస్ ఫేర్ అవనియండి లేకపోతే మీల్స్ అవనియండి హోటల్ బుకింగ్ అవనియండి చాలా టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి సో అవి కంపెనీ ముందు ఒక రిపోర్ట్స్ ఒక టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది ఎక్స్పెన్సెస్ మాడ్యూల్ లో వీటిని మాత్రమే రీమ్బర్స్ చేస్తా ఉందండి వాటిలో మనం మన ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం సబ్మిట్ చేసి దానికి అటాచ్మెంట్స్ గా రిసీట్స్ మన దగ్గర ఉన్న ఫోటో రిసీట్స్ ని ఫోటోలు తీసి మనం అటాచ్మెంట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎంప్లాయీస్ సో వాటిని మేనేజర్ చెక్ చేసి ఇవి ఓకే అన్ని అన్ని ఓకే ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు వాడు అప్రూవల్ కి ఐ మీన్ అప్రూవ్ చేసేస్తాడు పేమెంట్ కోసం సో వెన్ మేనేజర్ అప్రూవ్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఏపీ ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ ఏపీ మోడల్ ఓకేనా పేమెంట్ కోసం మనకి ఏపీ మోడల్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్పెన్సెస్ రీఎంబర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటారు రిపోర్ట్ రీఎంబర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక ఉన్నాయి 